സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് അബൌട്ട് ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ മുൻഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റവും നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അല്ലേ അതായത് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ക്രാനിയൻ നെർവസ് സ്പൈനൽ നെർവസ് ഓട്ടോനോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റംസ് ആർ ദയർ അല്ലെ രണ്ട് തരത്തിൽ നാടി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി അതിനെ തുടർന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെയിൻ ആണ് സോ ബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബ്രെയിനിന് ഒരുപാട് പാർട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലച്ചോറിന് ഒരുപാട് പാർട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം ഈ തലച്ചോറിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട് തലച്ചോറിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടൊരു പാർട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെനിഞ്ചേഴ്സ് എന്താ വിളിക്കുക അതായത് തലച്ചോറിൻ്റെ ആവരണം അഥവാ കവറിങ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് മെനിഞ്ചേഴ്സ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അത് എന്താന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തരാം ഇനി മറ്റൊരു സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിൻ്റെ പാർട്സിനെ അതായത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ സെറിബ്രം തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് സെറിബലം മിഡില ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഇത്രയുമായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ സോ കവറിങ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് മെനിഞ്ചേഴ്സ് ദെൻ ഒരു ആ മെനിഞ്ചേഴ്സിന് ഉള്ളിലായിട്ടൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് വിച്ച് ആർ ദം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെറിബ്രം തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് സെറിബലം മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ സെറിബ്രമുണ്ട് അല്ലെ നോക്കൂ സെറിബലമുണ്ട് തലാമസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ട് മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെയിനിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മക്കളെ ബ്രെയിനിനെ ഡാമേജ് വരുന്നതിൽ നിന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഹാർഡ് സ്കൾ കോൾഡ് ദ ക്രാനിയം അതായത് നമ്മൾ ബ്രെയിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഫോർ അവർ എന്താണ് അതായത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രെയിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം നാടി വ്യവസ്ഥ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും അല്ലെ നമ്മൾ കോമാസ് ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ബ്രെയിൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന് മരണം സംഭവിച്ചു അല്ലെ മസ്തിഷ്ക മരണം എന്ന് പറയും അല്ലെ അത്തരം ആളുകളുടെ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യും ഓർഗൻസിന് ഒന്നും തകരാറുണ്ടാവില്ല സോ ബ്രെയിൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് അല്ലെ സോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഹാർഡ് സ്കൾ ഒരു അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നല്ല അസ്ഥിക്കൂടമുണ്ട് അതിനുള്ളിലാണ് തലയോട്ടി എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ ആ തലയോട്ടിക്കുള്ളിലാണ് ബ്രെയിൻ കിടക്കുന്നത് മൂന്ന് പാളികളുള്ള ആവരണമായിട്ടുള്ള മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കവറിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഹാർഡ് സ്കൾ കോൾഡ് ദ ക്രാനിയം അപ്പോൾ നമ്മൾ തലയോട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രെയിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിനുള്ളിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ദ മെനിഞ്ചസ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അന്തര പാളികൾ അതായത് മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ആന്തരപാളികളിലും മസ്തിഷ്ക അറകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്പെറി സെറിബ്രോ സ്പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദ്രവമുണ്ട് അല്ലെ അതും കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ദ മെനിഞ്ചസ് എ ത്രീ ലേഡ് മെം ബ്രെയിൻ അല്ലെ അതിനുള്ളിൽ നറിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അഥവാ എന്താണ് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പോഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ല
അതായത് മെനിജസിന്റെ ആന്തരവാടികൾക്കിടയിലും മസ്തിഷ്ക അറകളിലും സുഷുംനയുടെ സെൻട്രൽ കനാലിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവമാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം അഥവാ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആർ ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ടിഷ്യൂസിന് ഏതിനാണ് ടിഷ്യൂസിന് എന്ത് തരിക ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അല്ലെ ആരൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂട്രിയൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഓൾസോ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ബ്രെയിൻ അല്ലെ ബ്രെയിനിന് വേണ്ട ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റെഗുലേറ്റ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഉണ്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് പ്രഷറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു മർദ്ദ ക്രമീകരണം തലച്ചോറിനുള്ളിൽ മർദ്ദ ക്രമീകരണത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബ്രെയിൻ ഫ്രം ഇഞ്ചുറീസ് ഇനി ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഇഞ്ചുറീസിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അഥവാ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവമാണ് ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അടുത്തത് പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് തലച്ചോറിനുള്ളത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് തലാമസ് നോക്കൂ തലാമസ് കണ്ടോ തലാമസ് കണ്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ആരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡലോബ്ലങ്കേറ്റ സെറിബലം സെറിബ്രം നേരെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം സെറിബ്രം അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം രണ്ട് സെറിബലം അല്ലേ മൂന്ന് ആരാണ് മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ നാല് തലാമസ് അഞ്ച് ആരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സെറിബ്രം രണ്ട് സെറിബലം മൂന്ന് മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ നാല് തലാമസ് അഞ്ച് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് അവർ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ കേസ് സെരിബ്രത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആരെടുക്കാൻ പോവാണ് സെരിബ്രത്തെ എടുക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് സെരിബ്രത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം അല്ലേ എന്താണ് നോക്കൂ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സെരിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണുന്നു സെരിബ്രത്തിൻ്റെ ചാര നിറമുള്ള പുറം ഭാഗത്തെ കോട്ടക്സ് എന്നും വെളുത്ത നിറമുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ മിഡില എന്നും വിളിക്കുന്നു രണ്ട് പാർട്ടുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി നോക്കി വെക്കണം കോട്ടക്സ് ആൻഡ് മിഡില അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഗ്രേ കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് അല്ലേ ഗ്രേ കളേഡ് മക്കളെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇത് സെറിബ്രം ഏതാണ് സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിൻ്റെ കേസ് നോക്കൂ സെറിബ്രത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണുന്നു സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ചാര നിറമുള്ള പുറം ഭാഗത്തെ കോട്ടക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെഡുല എന്ന് വിളിക്കും ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് അതായത് നോക്കൂ സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഉണ്ടോ സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് അല്ലേ പിന്നെന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ അല്ലേ അതായത് ഇമാജിനേഷൻ എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമാണ് അല്ലേ ഇവോക്സ് സെൻസേഷൻസ് കൺട്രോൾസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത നമ്മൾ കൺട്രോളിലുള്ള ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് സെറിബ്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അനൈച്ഛിക ചലനമാണ് ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണ് കണ്ണുകളുടെ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകളുടെ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലുകളുടെ ചലനം അല്ലേ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലെഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സെറിബ്രമാണ് ആരാണ് സെറിബ്രം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് ഇടക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഏതാണ് സെറിബലം എന്ന് വിളിക്കും ഏതാണ് സെറിബലം അല്ലേ സെറിബലത്തിന് നോക്കാം സെറിബത്തെ എന്താ പറയുന്ന നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം സെറിബലത്തിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് അല്ലേ ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാ
ഇവിടെ രണ്ട് ദളങ്ങളെ പോലെയല്ലേ കാണപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് സെറിബലം കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബലം ആസ് ടു ഫ്ലാപ്സ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദളങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് പിന്നെ ആ രണ്ട് നിറയെ മടക്കുകളും ചുളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ മടക്കുകളും ചുളിവുകളായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ അതായത് ഫിഷേഴ്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് എക്ലുബ്രീം ഓഫ് ദ ബോഡി പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ശരീര തുലനില പാലിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പേശി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിക്കുകയും ശരീര തുലനില പാലിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ എന്ന് പറയും ഏതാണ് മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ നോക്കുക ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നോക്കൂ എന്താ പറയുക നോക്കൂ മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ചിത്രത്തിലിതാ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗം അല്ലേ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നോക്കൂ അതായത് ദ റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ സീൻ ബിലോ ദ സെറിബ്ര സെറിബ്രത്തിന് ചുവടെ സെറിബലത്തോട് ചേർന്ന് ദണ്ഡാകൃതിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതാകൃതിയിൽ ദണ്ഡാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ദണ്ഡിനെ പോലെ കേട്ടോ ദണ്ഡിനെ പോലെ ദണ്ഡാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു കൺട്രോൾസ് ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീത്തിങ് എക്സെട്ര കേട്ടോ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത അല്ലെ ഇൻവോളൻ്ററി അനൈച്ഛിക ചലന അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം ഈ സംഗതിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് എന്താണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് പറയുന്നത് നോക്കൂ സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ തലാമസ് തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ തലാമസ് തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു നോക്കൂ ഹൈപ്പോ തലാമസ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണിതാ കണ്ടോ തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു പിന്നെ ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റീസിസ് എന്താ ഈ ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ എസ്ക്രീഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ദഹനം അതുപോലെ വിസർജനം റെസ്പിരേഷൻ ശ്വസനം തുടങ്ങിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലേ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനം അഥവാ ഹോമിയോസ്റ്റീസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹോമിയോസ്റ്റീസിസ് കറക്റ്റായി എന്ന് പറയുക അഥവാ ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനം കറക്റ്റായി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഏകോപനം നടത്തുന്നത് ആരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ഭാഗമാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് തലാമസ ആണ് ആദ്യം പറയേണ്ടിയിരുന്നത് സോറി ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്നതിന് ശേഷമാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം നോക്കൂ ഇതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദ സെറിബ്രം ഏതിൻ്റെ താഴെ കാണപ്പെടുന്നു സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു സെറിബ്രത്തിന് താഴെ കാണപ്പെടുന്നു ആക്സ് ആസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം അല്ലെ ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം അല്ലെ സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നും സെറിബ്രത്തിലേക്കുമുള്ള എന്താണ് ആവേഗ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമാണ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ആവേഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കാൻ സ്വീകരിക്കാനും അയക്കാനും വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനലൈസസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ കണ്ടോ ആൻഡ് സെൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺസ് ടു ദ സെറിബ്രം പ്രാധാന്യം മുള്ളവയെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരാണോ അവയെ മാത്രം ചരിത്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണോ അനലൈസസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സെൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺസ് ടു ദ ചരിത്രം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവയങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്